《哈珀斯巴扎》中国杂志微博：中国超级明星王一博将登上2024年4月号《哈珀斯巴扎》中国封面巴扎 icons， 以庆祝来自各个领域的68位时代偶像。一博是电影导演詹姆斯·卡梅隆、杨紫琼、成龙等人中的年轻艺术家。肖战在《沧海》转片场的表现，在微博引发了在线狂热。演员肖战在最近路透社的照片中，以沧海的形象出现在《沧海传》的片场，引起了网络热议。这位备受赞誉的演员的表演使该剧成为微博热搜榜的首要话题，吸引了广泛的关注和粉丝们的期待。凭借其才华和魅力。肖战持续吸引着观众的目光，巩固了他在娱乐行业中的崛起之路。赵丽颖又一次以新角出圈，给很多千篇一律表演和角色塑造上了一课。古装剧纷纷携手新剧来袭，带来一场有一场高人气浪潮，为国产剧添加新的好剧。当前正在热播的三部古装剧里面，收视、热度。口碑都比较可观的，当属是赵丽颖的新剧《与凤行》，首播出场就已经超越了其他热播剧的热度和口碑，当之无愧是一部深受期待的爆款古偶大剧。事实上，一开始的《与凤行》虽然具备爆发潜质，也肩负观众的期待，但是古偶剧最近这些年的发展情况，令人不得不为此捏了一把汗。好在最终没有令观众失望。跟以往的古装爱情剧呈现的故事所不同，这部大剧呈现出来的剧情是出其不意、创新视角，打开了古偶剧的新视角大门。比如，开局女主的人设设定是女强男主的设定，可事实上却又不是女强男弱，而是双强，只不过男主是假装柔弱。表面上看似是一个病秧子，实则是上古神，实力在女主之上。剧情上，这部电视剧的故事也不按套路出牌，在多个情节上带来的清洗看点，完全不是之前的古装剧里面有过的套路化走向，走着反套路的发展模式，去而推动剧情不断向前发展。比如男主虽然开场就救了女主两次。可是女主并没有因此而怀着感恩之心想要报答，而是一直对于这个救命恩人充满了嫌弃，甚至还想着第三次出走。在男主的撒泼打滚、卖可怜之下，女主才勉强看在寿命不长的面子下答应留下来。男主落入水中之后，女主也跟着进入水中救人。照以往的古装剧套路。本以为这个美救英雄又是熟悉的吻戏戏份，没想到镜头一转，女主直接薅着男主的头发就往上游，完全没有所谓的暧昧氛围，反而让这部剧的喜剧看点增添了些许新鲜的笑料。男女主后续的日渐相处过程中，一个鲜明反差的人设设定也在剧中多个场面呈现不少喜剧看点。其中男主仗着自己是病秧子，对女主啰啰嗦嗦、指指点点，结果后者非但不听，甚至还是用行动表示不满，一把拽着钢和扫帚扔到山顶上。一个又一个清洗剧情的呈现，带来了一阵又一阵令人忍不住捧腹大笑的喜剧笑料。每一个情节的发展出乎意料。推翻了以往古偶剧的套路化戏码，给人眼前一亮，也难怪这部剧一出场就在剧情口碑上圈了一大波新粉丝。演员的表现是这部剧能圈粉的一大亮点。演员的演技和颜值是古偶剧最大的利器，若是演员能够充分发挥这两个优势，那么最终的好评结果自是不言而喻了。赵丽颖的演技。颜值在线是公认的事实。作为当红的女演员，赵丽颖真正凭借实力出圈。
，在一部又一部电视剧里面上演着巨抛脸表演，十分敬业。剧中，赵丽颖全程并没有端架子，于不同的戏份里展现精湛的演技表演，赋予角色灵魂、角色的转变、成长。蜕变在层层递进的表演下淋漓尽致演绎出来了。开场的打戏里，赵丽颖用行云流水的动作展现沈黎这个王爷的实力。空中的对打戏份里的动作丝滑，并没有因为是女性而在一举一动有柔弱的一面。柔韧和矫健在赵丽颖的力量控制之下得到充分发挥，一次次躲过对方的攻击和捕捉。既呈现出了剧情的燃点、爽点，也展现出了角色的英姿飒爽、帅气姿态。人设塑造上，沈黎这个女主角的王爷身份是一个高冷、傲娇、直肠子角色，人狠话不多，甚至还很彪悍，可却也有可爱、温柔的一面。为了塑造角色两个不同的性格。赵丽颖在表扬过程中也做了不少细腻的处理。面对男主的时候，一开始脸上的骄傲藏不住，救人薅头发这段剧就显得傲娇不已；而杭云教打扫的时候也是一副唱反调的冷漠模样。其他跟自己手下人的戏份更不用多，一直端着王爷的上位者的姿态。不过，可爱温柔的一面也在其表演之下得到充分发挥。吃饭这一段戏里面，赵丽颖就把吃技演绎的淋漓尽致，戳着一块苏东坡肉就在那张着个大嘴啃，完全没有什么为了顾及颜值、形象而做作表现的假吃的表演，看起来吃的特别香。从吃得到的满足感和幸福感，在扑闪扑闪的大眼睛里和小表情里展露无余，堪称是教科书式表演，令人看着看着都饿了。当开始喜欢上行云的时候，沈黎严厉的温柔和宠溺也藏不住，跟莫云对话间隙，转头看夏行云的眼神切换，瞬间就从一本正经的皱眉，变成眉头舒展的溺爱和温柔。严厉是藏不住的爱意，明明就只是短短几分钟之内的眼神来回变化，可却把角色的情根深种给体现出来了，看起来完全不像演的。颜值这一块更是不用叙述，即使这部剧的配角里面也有不少高颜值选角加盟，可完全没能挡住赵丽颖女主角的天生美人骨香。不管多么朴素的福道话，那张脸都让角色的主角光环立住了。其实圈内也有不少女演员的演技、颜值出圈的，可能跟赵丽颖这样的出场就是各方面好评一片的，那还真是难找出几个。毕竟有实力，也依然有些人为了演而演，根本没用心。去年的古偶剧带来过多部新作。其中的选角也是影响力很大的花旦，但是中间只有杨紫的表演脱颖而出，其余的则还是因为演员的表现没能获得更多观众缘。赵丽颖之所以能在古偶剧里面屡战屡胜，究其原因在于深入角色，敢于接受新挑战，每次都是新的尝试，演技上没有停留在原地。而在不同戏份里也是真敢上、敢打、真吃、真做。一名演员的成功不是一时爆火，而是一直在爆火之路向前前进。赵丽颖又一次凭借新剧出圈，是实力是使然，每一个表情和动作都很标准，一点也不含糊。这次赵丽颖又一次以新角出圈。又给娱乐圈那些戏混子女星带来的千篇一律表演和角色塑造上了一课。赵丽颖再次以新角色脱颖而出，为许多千篇一律的表演和角色塑造带来了一场新的启示。她的表演深受观众喜爱，不仅展现了她的才华，而且为观众呈现了一种全新的视角。作为一名优秀的演员。赵丽颖不断挑战自我，勇于尝试各种类型的角色。
，从而不断提升自己的演技水平。这一次，他所饰演的角色无疑给观众留下了深刻的印象。通过他的精湛演技，观众们可以感受到角色的内心世界，理解到人物背后的故事。这使得他的表演更加生动和感染力十足。赵丽颖的出色表现也为影视行业树立了一个典范，激励着更多的演员勇于挑战、追求卓越。在这个角色中，赵丽颖展现出了她的多面性和深度，让人们看到了她的成长与进步。她的每一次出彩都是通过不断努力和专业精神积累而来的。这种付出值得我们的尊敬和肯定。相信赵丽颖未来还会有更多精彩的表现，给观众带来更多惊喜和感动。总的来说，赵丽颖以新角色出圈，不仅给观众带来了愉悦的观影体验，也为整个影视行业注入了新的活力。她的表现让人期待她在演艺道路上的更进一步。相信他将继续保持优异的状态，为观众奉献更多精彩的作品。